நம்ம யாரு அப்படிங்கிற உடல் உணர்வையே மறக்க வச்சு எல்லாம் ஏக்க பிரம்மத்துடைய வடிவம் தான் அப்படிங்கிற அத்வைத சத்தியத்தை சுவாமி உணர்த்தல் காரணத்தினால்தான் தத்துவமசி அப்படின்னு சொல்லி உபதேசம் பண்ணிட்டு அது நீதான் என்ற அறிவாய் நீயும் பிரம்மமும் வேற இல்லை அப்படிங்கிற தத்துவத்தை சுவாமி உணர்த்தணும் அப்பேற்பட்ட ஒரு விசேஷமான கஷேத்திரம் சபரிமலை இந்த கோவிலுக்கு மட்டும்தான் இப்படி எல்லாம் விரதம் இருந்து வந்தாதான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நியமங்கள் இருக்கு ஏன் இந்த நியமங்கள் அப்படின்னா அந்த பிரம்மானந்தத்தை உணர்வத்துக்கு நம்மளை தயார்படுத்திக்கிறதுக்காக பாக்கி எல்லா சாஸ்தா கஷேத்திரங்களுக்கும் நம்ம போயிட முடியுது சுலபமா சபரிமலைக்கு அவ்வளவு சுலபமா போயிட முடியுது ஏன்னா மகாயோக பீடத்துல பகவான் அந்த மகா வாக்கியத்தை உபதேசம் பண்றான் மகாயோக பீடம் ஜுலந்தம் மகாந்தம் மகா வாக்கிய சாரோபதேசம் சுஷாந்தம் மகர்ஷி பிரகர்ஷ பிரதம் ஞானகாந்தம் வரஞ்சோதி ரூபம் பஜய பூதனாம் மகாயோக பீடம் ஜுலந்தம் அந்த மகாயோக பீடத்துல சுவாமி இப்படி தப்பசனால ஜொலிக்கிறான் ஜுலந்தம் மகாந்தம் மகா வாக்கிய சாரோபதேசம் சுஷாந்தம் பகவான் சாந்தமா அமர்ந்து மகா வாக்கியத்துடைய சாரத்தை சிம்முத்திரையில நமக்கு உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கான் மகர்ஷி பிரகர்ஷ பிரதம் ஞானகாந்தம் மகர்ஷிகள் எல்லாம் போற்றக்கூடிய அவர்களுக்கு எல்லாம் தலைவனா ஆனந்த சித்தனா சுவாமி காட்சி கொடுக்கிறான் அப்பேற்பட்ட பரஞ்சோதி ரூபம் ஜோதி ஸ்வரூபனா இருக்கிற அவனை தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணணும் ஏன்னா சபரிமலையுடைய விசேஷம் மகர சங்கராந்தி பகவான் அந்த மகர சங்கராந்தி அன்னைக்கு தான் கண் சொன்னதுக்கு சாட்சியா இன்னைக்கும் மகர ஜோதி அன்னைக்கு வந்தனா அவன் அரண்மனையில இருந்து பகவானுடைய திருவாபரணம் அவருக்கு சார்த்தப்பட்ட உடனே பொன்னம்பலமேட்டுல பகவான் ஜோதியா காட்சி கொடுக்கிறான் மூலாதாரம் பாதிஷ்டான மணிப்பூரக மனாகத விசுத்தி ஆக்னியன்னு சொல்லக்கூடிய ஆறு சக்கரங்களையும் கடந்ததுக்கு அப்புறம் சகசிராரத்துல உடைய ஆத்ம ஜோதி தரிசனம் கிடைக்கும் அந்த யோகசாஸ்திரம் சகசிராரத்துல கிடைக்கக்கூடிய ஆத்ம ஜோதியுடைய தரிசனம் தான் பொன்னம்பலமேட்டில் தெரியக்கூடிய ஜோதி பொன்னம்பலமேட்டில் தெரியக்கூடிய ஜோதிய எப்ப நம்ம நம்மளுக்கு உள்ள பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போ நம்முடைய சபரிமலை யாத்திரை பூர்த்தியாகும் அந்த நிலையை பொன்னம்பலமேட்டில் தெரிகிற ஜோதியை எப்ப கண்ண முடியா நம்மளுக்குள்ளையும் தெரிய ஆரம்பிக்கிறதோ அந்த நிலையில்தான் சுவாமியை கண்டால் மோட்சம் கிட்டும் அப்படின்னு அப்படி பரிபூர்ணமான ஆனந்தத்தை கொடுத்து மனித வாழ்க்கையை பூர்ணத்துவம் அடைய செய்யக்கூடிய ஒரு திருக்கோவிலா சபரிமலை இருக்கு சபரிமலையுடைய பெருமையை நான் தனியா சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனா அந்த சபரிமலை போறது அப்படிங்கிறது நம்ம கையில கிடையாது முறையான விரதங்கள் முறையான அனுஷ்டானம் முறையான குருநாதனுடைய வழிகாட்டு இதெல்லாம் இருந்தால்தான் சபரிமலையுடைய யாத்திரையில் பூர்ணத்துவத்தை அடையிறது இது எல்லாம் சேரும் போதுதான் பகவான் நம்மளை திரும்பியே பார்க்கலாம் அப்படி அந்த ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்காக சௌக்கியத்தையும் கொடுக்கறதுக்காக பகவான் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அற்புத திருத்தலம் சபரிகிரி அந்த சபரிகிரீசன் நமக்கு எல்லா விதமான சௌக்கியத்தையும் அனுகிரகம் பண்ணட்டும் ஏன்னா அவன் நம்மளுக்காக காத்துன்னு உட்கார்ந்துருக்கான் பக்த பராதீனா சுவாமி உட்கார்ந்துருக்கான் பக்த பரிபாலனா சுவாமி உட்கார்ந்துருக்கான் நம்மளை அனுகிரகம் பண்றது மட்டும்தான் அவனுக்கு வேலை எவன் சத்தியமா வருதத்தை கடைபிடிச்சு சத்தியமயமான பதினெட்டாம் படியில் ஏறானோ அவனை காப்பாத்துறது பகவானுடைய கடமை கிஷிப்ர பிரசாத நிரதம்னு சொல்லும்படி அவனுக்கு நாளைங்கிறதே இல்லாமல் அந்த கஷணமே சுவாமி அனுகிரகம் பண்றான் அப்பேற்பட்ட அந்த சபரிகிரி ஸ்ரீ தர்ம சாஸ்தா நமக்கு எல்லா விதமான நன்மைகளையும் அனுகிரகம் பண்ணட்டும் இந்த நாற்பத்தி ஒரு நாளும் மண்டல காலத்துல பகவானுடைய பலவிதமான கஷேத்திரங்களை ஐயனு நாளைய தரிசனம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சி மூலமா தரிசனம் பண்ணி பல கோவில்களுக்கு பல பேருக்கு நேரம் போக முடியறது இல்ல பல அபூர்வமான கோவிலுடைய பெருமை நிறைய பேருக்கு தெரிய முடியறது இல்ல அதெல்லாம் உங்கள்ட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சி தயாரிக்கப்பட்டது இல்லாம இல்ல சத்குருநாதருடைய அனுகிரகம் இல்லாமல் இந்த நிகழ்ச்சி கண்டிப்பா முடிஞ்சிருக்க முடியாது அந்த குருநாதருடைய கிருப்பையின் காரணமா தான் இந்த மண்டல காலம் பூராவும் பகவான சொல்றதுக்கும் கேட்கறதுக்கும் ஸ்மரிக்கிறதுக்கும் நமக்கு ஒரு பாகியம் கிடைச்சது ஐயனுடைய ஆலய தரிசனத்துக்கு முடிவே கிடையாது இருந்தாலும் மண்டல காலத்தோடு பூர்த்தி பண்ணணுங்கிற ஒரு கட்டாயம் நமக்கு இருக்கிற காரணத்தினால இந்த அளவோட இந்த நிகழ்ச்சிய பூர்த்தின்னு சொல்ல மாட்டேன் ஒரு டெம்பரரியா ஒரு மங்களம் பாடி நம்ம நிறுத்துறோம் தொடர்ந்து பகவானுடைய சங்கல்பத்தின்படி இன்னொரு நிகழ்ச்சியில பகவானுடைய இன்னொரு மகத்துவங்களை தொடர்ந்து பார்க்கறதுக்கு சுவாமி நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணட்டும் பக்தி கார்ட் டாட் காம் நேயர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை மனமார்ந்த நன்றியும் உங்கள் எல்லாருக்கும் அந்த சுவாமியுடைய ஐயப்பனுடைய பரிபூர்ண கிருப்பை உண்டாகணுங்கிற பிரார்த்தனையோட இந்த நிகழ்ச்சியை இதோட பூர்த்தி பண்ணுறோம் சுவாமியே சரணமையப்பா விசிட் அஸ் அட் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் பக்தி கார்ட் டாட் காம் ஃபார் ஆல் யுவர் டிவைன் நீட்ஸ்